kürtaj kadınların ruh sağlığını e, nasıl etkiler? E, kürtaj ve istenmeyen gebelikler e, kadınların hayatında sıklıkla sıkıntı yaratan, e, gerilim yaratan durumlardan bir tanesidir. E, kürtaj yapılan araştırmalara göre e, kendi başına kadınların ruh sağlığını e, çok olumsuz yönde etkileyen tehlikeli e, bir yaşam olayı değildir. Ancak kürtaja verilen anlamlar bu noktada çok önemli. Bu anlamlarda dini inançlar çok belirleyici olabiliyor. Günah olduğunun düşünülmesi çok önemli bir risk faktörü. Diğer yanıyla bazı inançlar var. Bir kadının ilk çocuğunun kürtaj olması ya da iki çocuğu aldırmanın daha sonra kısırlığa yol açabileceği gibi olumsuz düşünceler. Ya da toplumsal olarak kürtajın, istenmeyen gebeliklerin sonlandırılmasının onaylanmaması, kadınlarda suçluluk, günahkarlık gibi olumsuz duygu durumlarına sebep olabiliyor. E, tabii e, kürtajın ne olduğunun bilinmemesi, nasıl yapılacağının bilinmemesi de ayrıca kadınlar için gerginlik yaratan stres verici yaşam olaylarından bir tanesi. E, kürtaj, daha doğrusu istenmeyen gebelikle e, sonucu e, çocuğun e, düşürülmesi olayı sağlıklı, hijyenik koşullarda ehil kişiler tarafından yapıldığında kadın ruh sağlığı açısından herhangi bir sorun teşkil etmemekte. E, kürtaj danışmanlığı nedir? Kısaca buna da girmekte fayda var. E, kürtaj danışmanlığında biz ne yapıyoruz? Demin söylediğim gibi istenmeyen bir gebelik baş başına zaten sıkıntı yaratan bir yaşam olayı ve kadının başına ne geleceğini bilememesi, olası suçluluk duyguları, olası günahkardır, olası kayıp duygularıyla baş etmesine biz yardımcı olmaya çalışıyoruz psikolojik destek verme sürecinde. Çünkü kadının çocukluktan itibaren getirdiği anne olma hayalleri, bebek sahibi olmaya yönelik özlemler, bunların yasının tutulması gerekebiliyor. İlişkiyle ilgili problemler var ise bu ilişkiye dair çalışılması gerekebiliyor. Çünkü sadece kadının istememesine bağlı olarak gebelik sonlandırılmıyor. Nihayetinde bazı durumlarda erkek eş çocuğu istemeyebiliyor, hazır olunmadığını düşünebiliyor. Kadın istemese de kürtaja e, karar vermek durumunda kalabiliyor. Böyle durumlarda depresyon, e, gerilim, bu stresli durumla başa çıkma, ilişkiye dair sorunları ele alma e, ve suçluluk duygularını hafifletme ya da kadının kendi duygularını fark etmesi ve ifade etmesine yardımcı oluyoruz. E, ayrıca şöyle bir durum daha var tabi, e, özellikle de tıbbi e, durumlar söz konusu olduğunda, örneğin çocuğun sakatlık veya özürlü olma e, gibi e, sorunlar neticesinde tıbben gebeliğin sonlandırılmasına karar verildiğinde daha ciddi problemler ortaya çıkabiliyor. Böyle bir durumda aileye, yani kadına ve eşe birlikte psikolojik destek verilebiliyor. E, daha önce hayalini kurulan bebeğin kaybedilmesi, ee, orada arzulanan bebeğin elde edilememesine bağlı hayal kırıklığı, incinmişlik, kırılganlık e, bunlar eşleri yaralayabiliyor. Geleceğe dair endişeler çok yoğun olabiliyor. Kürtaj danışmanlığında hem kadına hem de e, eşine e, birlikte e, danışmanlık yapabiliyoruz, psikolojik destek verebiliyoruz. Ve böylece bu e, zorlu yaşam olayını daha e, sorunsuz şekilde atlatmalarına destek oluyoruz. Ee, tek bir istisnai durum var. Özellikle psikiyatrik e, yönden e, rahatsızlığı olan ve düzenli ilaç kullanması gereken bir kadın söz konusu olduğunda ve kürtaj e, yapılması gerekiyorsa o zaman mutlaka ama mutlaka psikiyatrist olan bir hekim tarafından da danışanın takip edilmesinde fayda var. Hmm.